Hola amigos, bien o no. Entonces, hoy voy a practicar un poquito más con mi nuevo libro en español. Um, hoy estoy en página número 29. Uh, a leer un poquito. Y recuerdo que estoy leyendo en parte para practicar utilizar la voz. Por eso es leer en voz alta, para utilizar la voz y para practicar tomar más control con la voz en la, en la lengua nueva. Entonces, en mi caso en español. ¿no? Eso es importante para ten, igual cual el texto. Es solo para practicar hablar con distintas combinaciones de palabras y también con estas combinaciones comunes. Y, por eso tú tienes mejor control con su, su voz. Y con este control va a ayudar usted mucho mejor en el futuro. Por ejemplo, cuando nosotros vuelve a estudiar temas específicos, con oraciones específicas por una situación. ¿no? Entonces, empecemos. Página 29. La econosfera es un sistema complejo para asignarle valor a todo instantáneamente. Con ella hemos creado este mundo nuevo en muy poco tiempo evolutivo. Hubo una aceleración brutal primero hace 10.000 años con la agricultura y el sedentarismo. Luego el proceso se aceleró aún más hace 250 años con la revolución industrial que desembocó en este nuevo mundo que enfrentamos cre crecientemente dominado por la economía digital. Hoy vivimos inmersos en la economía digital que, según muchos, va a producir un nuevo mundo con unas nuevas reglas. Otros creemos que habrá grandes cambios, pero no todo cambiará y muchas de las reglas fundamentales, la principal de hecho, que un algoritmo competitivo seleccionará lo valioso de lo no valioso y lo premiará con caja para autorizar su crecimiento. No va a cambiar. Lo que sí es evidente es que ya existe una economía dominada por la información y por tanto cada vez más simbólica en medios y fines. Nos hemos vuelto un animal cada vez más sofisticado y es nuestra capacidad simbólica, lo que nos da ventaja evolutiva fundamental. Así nos hemos liberado de muchos males. Puede que incluso lleguemos a liberarnos del trabajo obligatorio. No obstante, lo que nos ha hecho tan prósperos, terminando por amenizar la biosfera y por esa vía planeta a nuestra especie, enormes dilemas económicos y morales que confirman que nunca nos podremos liberar de nosotros mismos. Ninguna autoridad suprema está a cargo de este desafío existencial. Más bien, seremos nosotros mismos uno a uno. A través de nuestras decisiones micro como consumidores, inversionistas, trabajadores y electores, los arquitectos de nuestro propio destino que es inseparable 
papel de la biosfera para el riesgo nuestro como especie. Bueno, espero es un poco mejor por el español, ¿no? Entonces, pues ese es el libro. Um, so, so, we're practicing the reading there. Um, so, in my case, to help me practice in Spanish, because this for me is the important bit. But principally, any reading we're doing, whether that's for you practicing in English or me practicing in Spanish, part of it is really to um, see more words in combination, more vocabulary in combination, and to get a better sense of feeling for how the language fits together. Um, because there's a limit to how many words and phrases we're going to use in our everyday conversations with our friends and associates. It's just a limit to it. But by reading different books, um, we can really multiply out the amount of language we come into contact with, and that's going to help us a lot. This is not to say that we're going to use every word or phrase that we find in the books, no. But it will help us be more aware of the patterns that uh, we're going to hear when we're um, immersed in the language for real, amongst the native speakers, if you like. Um, so all that we need then to concentrate on when we're in those situations and we need to use our new language to communicate with them we really can then just focus more on the particular sentences that we need to help us navigate through this situation because we've already become familiar with what we can call, if you like, the background noise, which is the general language that we're going to hear around us. And this is true in most of the situations that we're going to encounter. And in the way I teach my classes with my students, although we pick for each of them a different situation because it's specific to their particular interests, this is really the standard model that I teach to help them. So we do readings on the subject in general to help them practice uh, their reading out loud and get better control over their voice, which is important, obviously. Um, that also gets them then familiar with the vocabulary that's specific to that particular topic area. Um, but then what we practice for them as the individual who's entering this scenario is we look at the most minimal number of useful phrases and sentences that they need to use to navigate in that uh, situation. Because most of it really is just to begin the conversation, ask useful questions, and then you receive a lot of information back, which you can then filter using additional questions to get to the answer that you need. So that's kind of why I do the practice reading. Partly is to help me, obviously, say, to practice how I sound and get a bit more familiar and happier with speaking in Spanish um, but also it's to get access much more rapidly to a wider vocabulary which will help me in the future when I'm talking with other native speakers. So I hope that's useful. Um, good luck with the, your ongoing readings. Um, and now I think I've done two or three of these in Spanish, so if you have any comments to offer me on that, please let me know. <laughs> See you next time. Cheerio.